আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এম কে জামান রশিদ অফ ইজি প্লাস হ্যান্ডবুক টি পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকের টিটালের বিষয় কস্ট অফ ক্যাপিটালের চতুর্থ ক্লাস বিগত তিনটি ক্লাসে আমরা এবারে তিনটি ফরম্যাটে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করেছি আজকের ক্লাসে আমরা এবারে সাইন নম্বর ফরম্যাটের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তাহলে চলুন প্রথমে সাইন নম্বর ফরম্যাটে দেখে আসি কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় সংরক্ষিত মুনাফা থেকেও কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে আর সেই মূলধনের উপরে যে ব্যয়টা প্রদান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিংয়ের চারটা সিচুয়েশন আছে বিগত তিন নম্বর ফরমেটের যে ক্লাস যে চারটা সিচুয়েশন ছিল ওই ফরমেটের সাথে এই ফরমেটের খুব মিল আছে প্রথমে বলা হয়েছে উইদাউট গ্রোথ রেট যদি গ্রোথ রেট না থাকে তাহলে ডি জিরো বা পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড এর সাথে শুধুমাত্র একটু পার্থক্য ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স কস্ট অফ রিটার্নিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স কতটা অতিরিক্ত আসবে আর পূর্বের সূত্রের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকবে শুধুমাত্র ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স অতিরিক্ত আসবে আর একটা এখানে পি জিরো থেকে এফ সি ফুলেশন কল যে মাইনাস হয় মাইনাস এফ সি এই মাইনাস এফ সিটা থাকবে না কারণ কস্ট অফ রিটার্নিংয়ের ক্ষেত্রে ফুলেশন কস্ট কখনোই বাদ দেওয়া যায় না কারণ এখানে দেখানো হয় না এই কারণে যে কস্ট অফ রিটার্নিংয়ে কখনও ফুলেশন কস্ট সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ ইন্টারনাল সেল হয় বলে এখানে আমাদের কোনো ফিলেশন কস্ট নেই দুই নম্বর হচ্ছে উইথ গ্রোথ রেট উইথ গ্রোথ রেট তাহলে ডি জিরো ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট ইন্টু ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস গ্রোথ রেট সেম সূত্র তিন নম্বর সিচুয়েশন এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ট উইথ গ্রোথ রেট এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ট হলো ডি ওয়ান ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স রেট ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস গ্রোথ রেট চার নম্বর সূত্র হলো হোয়েন গ্রোথ রেট ইজ ডিক্রিজ তো পূর্বের নাই সেম ডি জিরো ওয়ান মাইনাস গ্রোথ রেট ডিভাইড বাই পি জিরো আর উপরে ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স এটা গুণ হবে ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস গ্রোথ রেট তো সূত্র সাইডটা আমরা দেখলাম এবার এই সাইডটার সূত্রে আমরা সাইডটা অঙ্ক দেখে আসি প্রবলেম নম্বর ওয়ান কস্ট অফ ইকুইটি কস্ট অফ ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল কেই ইজ দশ পার্সেন্ট কেইর মান দেওয়া রয়েছে এখানে দশ পার্সেন্ট অ্যান্ড পার্সোনাল ট্যাক্স রেট বিশ পার্সেন্ট কম্পেয়ার দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং যদি কস্ট অফ ইকুইটি দেওয়া থাকে তাহলে সূত্রটা খুবই সহজ কস্ট অফ ইকুইটি আর কস্ট অফ রিটার্নিংয়ের সূত্র তো সেম শুধুমাত্র ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স রেট মাইনাস করতে হয় এখানে বাদ দিতে হয় তো সেটাই আমরা যেহেতু দেখলাম এখানে কস্ট অফ ইকুইটি দেওয়া রয়েছে অথব কস্ট অফ রিটার্নিং সময় সমান কে আর সমান সমান কেই ইন্টু ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স কেই হলো দশ পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স হলো বিশ পার্সেন্ট তো পয়েন্ট বিশ বাদ দিলে পয়েন্ট আশি দশের সাথে আশি গুণ করলে হয় আট পার্সেন্ট সুতরাং কস্ট অফ রিটার্নিং হলো আট পার্সেন্ট দুই নম্বর বিমা কোম্পানি কারেন্টলি পেইড ডিভিডেন্ট দশ টাকা পার শেয়ার এখন কারেন্টলি ডিভিডেন্ট পেইড মানে অলরেডি ডি জিরো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার পি ওয়ান এখানে পি জিরো একশো দশ টাকা অ্যান্ড ফুলেশন কস্ট এফ সি আছে দুই টাকা কমপ্লিট দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং হোয়েন দ্য পার্সোনাল ট্যাক্স রেট তিরিশ পার্সেন্ট এখন আসুন এখানে এফ সি আছে ফুলেশন কস্ট দুই টাকা যেহেতু কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং সেহেতু আমরা জানি যে এফ সি থাকলেও এটা ব্যবহার হবে না এটা কখনো দেখানো যাবে না তাই সূত্র হলো ডি জিরো ইন্টু ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড এখানে এফ সি বাদ দেওয়া যাবে না এটা মনে রাখতে হবে যাই হোক এখন দশ টাকা হলো ডিভিডেন্ট ওয়ান মাইনাস গ্রোথ রেট এখানে আছে ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স রেট আছে পয়েন্ট তিরিশ পয়েন্ট তিরিশ বাদ দিলে পয়েন্ট সেভেন থাকে পয়েন্ট সেভেনের সাথে গুণ করলে হয় সাত টাকা দশ টাকার সাথে পয়েন্ট সেভেন গুণ করলে সাত টাকা পায় একশো দশ ইন্টু হান্ড্রেড এটা হলো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পার্সেন্ট অ্যান্সার শেষ দুই নম্বর নেপা কোম্পানি কারেন্টলি পেই ডিভিডেন্ট এটাও ডি জিরো এগারো টাকা পাঁচ শেয়ার মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার পি জিরো একশো পঞ্চাশ টাকা ফুলেশন কস্ট আছে দুই টাকা কিন্তু ফুলেশন কস্টের কোনো ব্যবহার নেই কম্পিউট দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিংয়ে ফুলেশন কস্ট লাগে না পার্সোনাল ট্যাক্স লাগে বিশ পার্সেন্ট আসে গ্রোথ রেট অফ ডিভিডেন্ট এক্সপেক্টেড ছয় পার্সেন্ট হ্যাঁ জির মান দেওয়া আছে তাহলে ডি জিরো এবং এখানে আমাদের গ্রোথ রেট দেওয়া আছে তাহলে ডি ওয়ানের সাথে আমরা এখানে অবশ্যই ডি জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট গুণ করে ডি ওয়ান বের করে নিয়ে আসি তাহলে ডি ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স রেট ডিওয়ার বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস গ্রোথ রেট তো পি জিরো আছে একশো পঞ্চাশ টাকা ডি জিরোর মান আছে এগারো টাকা আর পার্সোনাল ট্যাক্স বিশ পার্সেন্ট গ্রোথ রেট ছয় পার্সেন্ট অবশ্যই আমরা যদি এখানে ডি জিরো
डिविडेंड दे लिखता जो एखे लिखतम ती लिखतम डी जिरो इंटू वन माइनस वन प्लस ग्रोथ रेट तो ताते मान चले आसत पंद्रह टाक नब्बे पैसा पंद्रह टाक नब्बे पैसा वन माइनस पार्सनल टैक्स रेट चल्लिस बद दिए एक सौ पंचाश दिए भाग कर लम एक दिए गुण कर लम सिक्स पार्सेंट जो कर लो फलाफल आसल बारो दशमिक थ्री सिक्स पार्सेंट एट पंद्रह साले एस तो अंकटा दिल एक बार एक मार्केट प्राइस अफ इक्विटी शेयर अफ डेल्टा कम्पानी एक सौ पंचाश है कीसर मान पी जिर मान एंड फ्लुशन कस्ट फ्लुशन कस्ट पाँच पार्सेंट ये कोजे लगे कस्ट अफ रिटार नहीं फ्लुशन कस्टर को व्यवहार नहीं द कम्पानी पेज द डिविडेंड अलरेडी पेड कर पी जिरो पंद्रह टाक पी जिरो मान पंद्रह टाक एंड ग्रोथ रेट डिविडेंड आज कत डिविडेंड ऊपर ग्रोथ रेट छय पार्सेंट जी मान क्योंकुलेट द कस्ट अफ रिटार आर्निंग जैसे पार्सनल टैक्स चल्लिस पार्सेंट ना ये लिखल डी जिरोर साथ प्लस ग्रोथ रेट गुण कर ले डी ओन है तो से वन प्लस ग्रोथ रेट बहरे बेर कर डी ओन दिए वन माइनस पार्सनल टैक्स लिखे कैलकुलेशन कर जहाँ पे बस ओके एन आशा करी ये बुझते हमें कस्ट अफ रिटार्निंग शेष कर लम आगामी क्लैसे कस्ट अफ ओभारल कस्ट अफ कैपिटल डब्ल्यू ए सी सी देखो तो अपना आगामी क्लैस देखार जो आहवान रही अपन आगामी क्लैस इनशाला बोर्ड प्रस्तुत सह कलेशन करब तो आज के क्लैस शेष हल आल्ला हाफिज असलम वरहमतुल्ला